இந்த வீடியோவில் யூசர் டிஃபைன் பவுண்ட்ரியும் கான்டாக்ட் பாயிண்ட் பவுண்ட்ரியும் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அது எந்தெந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது இந்த பர்டிகுலர் மாடலில் நான் இந்த சர்ஃபேஸ் மேலே ரெண்டு பவுண்ட்ரியும் அப்ளை பண்ணி அதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து யூசர் டிஃபைன் பவுண்ட்ரி கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து பவுண்ட்ரிஸ் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணி கிரியேட் பவுண்ட்ரியில் வந்தோம்னா நமக்கு யூசர் டிஃபைன் பவுண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா உடனே நமக்கு இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் சர்ஃபேஸில் நமக்கு ஒயர் ஃப்ரேம் ஒன்று கிடைக்கும் நம்ம இது யூஸ் பண்ணி நமக்கு டூல் பாத்தில் இதுக்கு இன்சைடு ஓட்டணுமா இல்லை இதுக்கு அவுட் சைடு ஓட்டணுமா அப்படின்னா நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே வந்து நமக்கு இந்த ஸ்கெச் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ இன்கேஸ் இதில் ஏதாவது எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த லைன் ஆப்ஷன் இருக்கு இதில் சர்க்கிள் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த கவ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி ட்ரிம்மே லிமிட் பண்ணுற ஆப்ஷனு இல்லை கட் பண்ணுற ஆப்ஷன் எல்லாம் இதில் இருக்கு அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறனா கூட இதில் இருக்கு இப்போ நான் இதில் அக்செப்ட் பண்ணி வெளியே வந்துடுறேன் இப்போ அதே மாதிரி நான் இந்த சர்ஃபேஸ் மேலே கான்டாக்ட் பாயிண்ட் பவுண்ட்ரியும் நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் அப்போ அதே மாதிரி மாடல் செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு அதே மாதிரி ஒரு கான்டாக்ட் பாயிண்ட் பவுண்ட்ரியும் கிடைக்கும் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுண்ட்ரியில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனால் டூல் பாத் அப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நான் ஒரு டூல் பாத் ஒன்று கால் பண்ணுறேன் ட்ராஸ்டர் டூல் பாத் அப்படிங்கிறது இப்போது இந்த டூல் பாத்தில் நான் டூல் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி என்ன ட்ராஸ்டர் ஃபினிஷிங் பேஜில் ஃபிக்ஸ் டேரக்ஷன் டூ வே மில்லிங் ஸ்டெப் ஓவர் கொடுத்துருக்கேன் என்னுடைய லீட் இன் லீட் அவுட்டில் எது கொடுக்கல லிங்க்ஸில் மாட்டோம் ஆன் சர்ஃபேஸ் ஒன் எம்எம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது இந்த லிமிட் பேஜுக்குள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் யூசர் டிஃபைன் பவுண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணி இந்த டூல் பார்த்தா கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி டூல் பார்த்த ஒன்று கிடைக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஜூம் பண்ணால் இந்த ஆன் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் லிங்க்ஸில் கொடுத்ததுனால நமக்கு கண்டினியூஸ் டூல் பார்த்தா இருக்கும் ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதையே நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு கான்டாக்ட் பாயிண்ட் பவுண்ட்ரியும் நான் இதில் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதைய ரீஎடிட் பண்ணிவிட்டு லிமிட்டில் போனால் நான் கான்டாக்ட் பாயிண்ட் பவுண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணி திருப்பியும் கால்குலேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு டூல் பார்த்துலையும் நான் எந்த பேராமீட்டரும் சேஞ்ச் பண்ணல ஒன்லி இந்த லிமிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுண்ட்ரி மட்டும் ஒன்றில் வந்து யூஸ் அடிஃபைன் பவுண்ட்ரி இனியொன்று கான்டாக்ட் பாயிண்ட் பவுண்ட்ரியும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு யூசர் டிஃபைன் பவுண்ட்ரியில் போய் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம க்ளோஸாக போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டூல் பாத் வந்து இந்த பாட்டத்தில் இருக்கிற சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் ரீச் ஆகாமையே போயிருக்கும் ஸோ இதை கிளியராக பார்க்குறக்கு இப்போ நான் இந்த வியூவில் டைனமிக் செக்ஷனிங் போயிட்டு ஒய் ஆக்சிஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேக் பிளேன் எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து நான் கட் செக்ஷன் எடுக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ஃப்ரண்ட் வியூக்கு வந்தேன்னா இந்த கண்ட்ரோல் டி அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த டூல் வரும் இதை வச்சு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எது வரைக்கும் ஜென்ரேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த சர்ஃபேஸோடைய மேக்ஸிமம் எஜ்ஜுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த டூல் பாத் வந்து கட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த யூசர் டிஃபைனோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா டூல் டிப்பு வந்து மேக்ஸிமம் தான் அலோவ் பண்ணும் ஸோ இப்போ அதே வந்து நம்ம இந்த கான்டாக்ட் பாயிண்ட் பவுண்ட்ரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பவுண்ட்ரி வந்து மேக்ஸிமம் அந்த சர்ஃபேஸோடைய எஜ்ஜு வரைக்கும் அதைய அலோவ் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னா என்னன்னா அந்த கான்டாக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த டூல் வந்து சர்ஃபேஸோட எஜ்ஜு வரைக்கும் ரீச் பண்ணுற மாதிரி இந்த பவுண்ட்ரி வந்து அலோவ் பண்ணும் இப்போ இந்த ரெண்டு பவுண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம மோஸ்ட்லி யூசர் டிஃபைன் பவுண்ட்ரி அப்படி ரஃபிங் டூல் பார்த்துல ஒரு பாக்கெட்டு இல்லை ஓவராலாக ஒரு ஏரியா ஸ்கெச் பண்ணி நமக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கான்டாக்ட் பாயிண்ட் பவுண்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சிமிலர் லைக் செலக்டட் சர்ஃபேஸ் பவுண்ட்ரி தான் என்ன இதில் டூல் மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ண மாட்டோம் டைரெக்டாக நம்ம மாடல் சொல்லி பண்ணிடுவோம்